வணக்கம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து இதனுடைய பேர் வந்து சேங்கொட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேங்கொட்டைங்கிறது வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இந்த சேங்கொட்டைங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பாசான மொ மூலிகையோட சேர்ந்தது இது வந்து விஷ மூலிகையோட உள்ளது ஏன்னா இந்த சேங்கொட்டை இதை வந்து நாபிக்கிழங்கு மாதிரியாக இதை சுற்றி பண்ணாமல் எந்தவித காரணத்தை கொண்டும் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது முறைகள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த சேங்கொட்டை மருந்து தான் இந்த சேங்கொட்டையில் இருந்து தான் கேன்சருக்கு வந்து சித்தர்கள் வந்து மருந்து செஞ்சுருக்காங்க இந்த சேங்கொட்டையை நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கிடுங்க மக்கள் வந்து இதை வந்து பிரயோகப்படுத்தக்கூடாது வைத்தியர்கள் தவிர வேறு யாருக்காகவும் இதை இதை வந்து பதிவு பண்ணலை ஏழு வகையான பாய்சன் மூலிகையில் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு மூலிகை பாய்சன் மூலிகை இந்த விதை வந்து பாய்சன் உள்ளது இதை வந்து எப்படி சுற்றி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து கவனித்து பாருங்கள் வைத்தியர்கள் வந்து கவனித்து பாருங்கள் மக்கள் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க இந்த சேங்கொட்டைங்கிறது வந்து தண்ணி வந்து படக்கூடாது அது போக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது சுத்தி முறைகள் வந்து எப்படி அப்படிங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னிங்கன்னா இதை வந்து வைத்தியர்கள் வந்து கையாண்டு ஒரு சில கேன்சர் நோய்களுக்கு வந்து மருந்து செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களுக்கு வேண்டி பதிவு பண்ணியிருக்கோம் இந்த மூலிகையை பற்றி நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து வைத்தியர்கள் வைத்திய முறையில் இருக்க வியூவர்ஸ் வந்து கேட்டதுனால இப்போ இதை பதிவு பண்ணுறோம் இது எப்படி சுற்றி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குங்க முதல்ல இதோடைய மருத்துவ குணங்களாக லேசாக சொல்கிற மக்கள் செஞ்சு பார்க்க வேண்டாம் இந்த கொட்டை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத காமிக்கைக்கு தான் இப்போ வந்து சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு வைத்தியர்களுக்கு வேண்டி பதிவு பண்ண விஷயம் செய்கட்டைக்கு புழு சுயம் கீழ்பிடிப்பு சிறங்கு சருமத்தில் உள்ள மகாவாதம் வாத குண்ம ரோகம் உள் மூலம் விரண கருங்குஷ்டம் காணாக்கடி விஷபாகம் இவைகள் விலகும் வீரிய விருத்தி உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து எப்படி சுற்றி பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கொட்டையானது சஞ்சீவிக்கு ஒப்பாகும் இந்த விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிங்க வைத்தியர்கள் சஞ்சீவிக்கு ஒப்பான ஒரு விதை இது செங்கொட்டை இந்த விதை வந்து சஞ்சீவிக்கு ஒப்பானதுன்னா நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு வியாதிகளும் நீக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆற்றல் உள்ளது இந்த காம்பினேஷனில் தான் அவ்வளோ புற்றுநோய்க்கும் நம்ம சித்தர்கள் வந்து மருந்து செஞ்சுருக்காங்க இந்த செயங்கொட்டையை பற்றிய ரகசியங்கள் தான் நம்ம ஆய்வு பண்ண வேண்டியிருக்கு ரிசர்ச் யூனிட்டில் இருக்கிறவங்களும் இந்த செயங்கொட்டையை ஆய்வு பண்ணுங்க கண்டிப்பாக கேன்சருக்கு இதில் மருந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடுங்க சுத்தி முறைகள் கரெக்டாக கவனமாக செய்யணும் சுத்தி முறைகளை தவற விட்றாதீங்க விட்டுட்டிங்கன்னா உயிருக்கு ஆபத்தாக வந்து விளைஞ்சிடும் இது அது எப்படி சுத்தி முறைகள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த செங் செங்கொட்டையை சில சந்தர்ப்பங்களில் அப அபக்குறியாக மருத்துவர்கள் தீமைகளை உண்டாக்குகிறது அதாவது இந்த செங்கொட்டையை வந்து மர தவறி பயன்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா பல வகையான தீமைகளை வந்து உடம்பில் உண்டாக்குது அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இதனை அவிழ்த பாகமாக கூட்டுவதற்கு முன் மூக்கை நறுக்கி மூக்குனா இந்த இருக்கு பாருங்க இந்த இருக்கு பாருங்க இது பெரும் மூக்கு இந்த மூக்கை நறுக்கி அவங்க சொல்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம கவனிக்கணும் மூக்கை நறுக்கி எடுத்து விட்டு சுண்ணாம்பு கல்லில் வைத்து காடி நீர் தெளித்து நீற்றவும் அதாவது வந்து சுண்ணாம்பு கால்வாய் இருக்குல்ல பச்சை சுண்ணாம்பு இந்த சுண்ணாம்பை வந்து வாங்கிட்டு வந்து அவங்க வந்து கால்வாயில் நீத்துனதுக்கு அப்புறமா அந்த நீத்துன சுண்ணாம்பு இருக்கு பாருங்கள் அதுக்கு உள்ளே தோண்டி இந்த செயங்கொட்டையை வச்சு மூடிடுவாங்க மூடி காடி சுத்தமான அன்னக்காடி அன்னக்காடி எடுக்கணும் இந்த சாதாரண நீர்த்த நில தெளிச்சிடக்கூடாது அன்னக்காடி எடுக்கிறதுக்குன்னே நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அந்த அன்னக்காடியை வந்து தெளிக்கிறாங்க நல்ல பாயிண்ட்டை பார்த்துக்குங்க வைத்து காடி நீர் தெளித்து நீட்டுறோம் இப்படி ஏழு முறை செய்து எடுத்து எடுத்துக்கொள்ள செங்கொட்டையானது ஒரு சுத்தி முதல் ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன சுத்தி ஆயிடுது சரியா அடுத்தாக்கில் இந்த பாயிண்ட்டை நல்லா கவனிங்க சாணிப்பால் புளியம் இலைக்கியாலம் சோற்றுக்கற்றாலை மடல் பணங்கள் பசுவின் பால் இளநீர் முறையே ஒவ்வொன்றிலும் போட்டு ஒவ்வொரு சாமத்திற்கு குறையாமல் எரித்து எடுத்து அலம்பி ஏழு நாள் உலர்த்தி எடுத்து வைத்து கொள்வது உயர்தரமான சுத்தியாகும் ஒரு பாயிண்ட் இப்படி சுத்தி செய்யும் சமயம் கொட்டையின் பாலும் எரிக்கும் வாடையும் மேலே படாமல் இருக்கும் பொருட்டு ஜாக்கிரதையாக செய்ய வேண்டும் இந்த வாடை சில சரீரங்களுக்கு பொருத்தப்படாமல் வீக்கத்தையும் 
இதன் பால் தேகத்தில் நமச்சல் புண் முதலியவற்றை உண்டாக்கி தேகத்தை வீங்கச் செய்துவிடும் பிராணாயாமத்தை கெடுத்துவிடும் இந்த கொட்டையானது கொட்டையாவது பாலையாவது தனியாக உபயோகப்படுத்தக்கூடாது இதர சரக்குகளுடன் கூட்டி இதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு இருக்காங்க இது சுத்தி முறைகள் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த சுத்தி ஒழுங்காக நம்ம செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் அந்த வாடை மேலே படாமல் சுத்தி முறைகளும் ஓப்பன் பிளேஸில் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த செய்யங்கொட்டை இந்த செய்யங்கொட்டையை மருந்து வந்து முறையாக முடித்து கேன்சர் உள்ளவங்களுக்கு அரசாங்கமும் அரசாங்கம் சார்ந்த பெரியவங்களும் இதை வந்து கையாண்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கேன்சர் நோய்க்கு இதில் வந்து சரியான மருந்து இருக்குது இதை வந்து மனசில் ஆக்கிட்டு பெரியவங்க இதுக்கு வந்து உடனே ஆய்வு நடத்துங்க சாதாரண மக்கள் இதை பயன்படுத்தாதீங்க வைத்தியர்களும் சித்தா டாக்டர்ஸ் யுனானி மற்றும் உள்ள இயற்கை சிகிச்சையாளர்கள் எல்லாருமே இதை வந்து இது கவனத்தில் எடுத்துக்கோங்க நன்றி வணக்கம்